बिग बो ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ പുറത്ത് പറയൂ എന്നതാണത് ഈ മാസത്തേക്ക് കൂടി ബിഗ് ബോസിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫുക്രു എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് ഫാൻസ് ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളൂ ആരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ വീശിപ്പിക്കാറില്ല ഫാൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ പറയില്ല അവർ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളവരാണെന്നും രജിത് കുമാർ പറയുന്നു ഇതിനിടയിലായിരുന്നു ഒരാൾ മഞ്ജു പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് മഞ്ജു എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരാളോട് ദേഷ്യം മത്സരം വരുമ്പോൾ അത് അതേ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നോട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ് ലോക ജനതയ്ക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യവുമുണ്ട് എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ആരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നും എന്നോട് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഏഷ്യാനെറ്റും മോഹൻലാലും ബിഗ് ബോസും ചേർന്ന് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നൽകിയത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രജിത് വട്ട പൂജ്യമായി പോയനെ സ്ത്രീലടമ്പനും തള്ളുകാരനും വൃത്തികെട്ടവനും മോശക്കാരനും ഒക്കെയാണ് രജിത് എന്ന് കുറെ പേർ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേനെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയതോടെയാണ് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ല കുറച്ച് അസൂയാലുക്കളുണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് പലർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല ബോട്ടണി അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം പറയുമോ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ ചോദ്യം താൻ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചതെന്നായിരുന്നു രജിത്തിൻ്റെ മറുപടി ആ ബയോളജിയിൽ സുവോളജിയും വരും മൈക്രോ ബയോളജിയിലാണ് താൻ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു വൈറസിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറോണ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ സ്വീകരണം ലഭിച്ചേനെ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും രജിത് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് മഹാഭാരതം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽ